फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज एंड आइडियाज शेयर करती हूं आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूं ग्रीन चटनी तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बंच कोरिएंडर लीव्स एंड एक बंच मिंट लीव्स कोथमीर और फुदीना एक एक बंच ले लिया एक प्याज कट करके ले लिया है एक टमाटर कट करके ले लिया है एक टीस्पून मैंने नमक ऐड किया आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो हाफ टी स्पून मैंने जीरा ऐड किया और पांच कली लहसुन की ऐड कर दी मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से और मैंने आधे नींबू का रस भी ऐड किया है तो ग्राइंड करने के बाद मतलब पीस लेने के बाद मैं इसे आइस ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ जब इसमें बर्फ जम जाएगा तो मैं उसके क्यूब्स निकाल कर जिप लॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रेंड्स ये चटनी हमें किसी भी चाट या स्नैक्स के साथ खाने में बड़ी अच्छी लगती है बहुत टेस्टी होती है तो हम स्नैक्स के साथ खाते हैं या फिर चाट में भी यूज़ होती है और सैंडविचेस में भी तो साथ ही में मैंने लेमन जूस भी निकाल लिया है मतलब नींबू का रस निकाल लिया है और उसको भी आइस ट्रे में डाल दिया है और मैं इसे भी फ्रीज़र में रख दूंगी सेट होने के लिए और जिंजर गार्लिक भी सेम इसी तरह से फ्रीज़र में रख दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और जब ये सेट हो जाते हैं तो मैं इन्हें जिपलॉक बैग में पैक करके रख दूँगी फिर से फ्रीज़र में तो यहाँ पर लेमन जूस के भी क्यूब्स रेडी है और जिंजर गार्लिक के भी तो मैं इन्हें निकाल कर चिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज में रख दूंगी सॉरी फ्रीज़र में रख दूंगी क्योंकि मुझे हर दिन नींबू का रस न निकालना पड़े और जिंजर गार्लिक की तो मैं हमेशा ही रखती हूँ मैंने थोड़े दिन पहले भी बनाया था इसीलिए आज मैंने इतना कम बनाया है और इसको भी मैंने चिपलॉक बैग में डाल दिया और सेम इसी तरह से ये ग्रीन चटनी तो बस मैं इसे भी फ्रीज़र में रख दूंगी और फ्रेंड्स जब मुझे ज़रूरत होगी तो एक दो क्यूब निकाल कर यूज़ कर लूँगी तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खजूर और इमली की चटनी तो खजूर एक कप मैंने पानी में भिगा लिया है और इमली मैंने वन फोर्थ कप पानी में भिगा ली है तो यहाँ पर मैंने खजूर का पेस्ट बना लिया और इमली का मैं पल्प निकाल लूँगी अच्छे से इस तरह से मैं पल्प निकाल लूँगी छलनी में डाल के और यहाँ पर मैंने एक टीस्पून ऑयल ले लिया है और उसके अंदर ऐड किया खजूर का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था और उसके अंदर साथ ही में मैंने ऐड कर दिया है इमली का पल्प तो उसको अच्छे से कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो और अगर आपको वैसे तो ये परफेक्ट है खजूर और इमली लेकिन आपको कम खट्टा या कम मीठा पसंद है तो अगर आपको मीठा ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करें या फिर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो शुगर ऐड करें तो यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर और नमक और चिली पाउडर ऐड कर दिया और मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तो ये चटनी भी हम दही वड़ा चाट या पानी पूरी में खा सकते हैं पानी पूरी का जो मीठा पानी होता है तो आप इससे बना सकते हो आप पानी पूरी के पानी के लिए एक टेबल स्पून चटनी ले और उसके अंदर चार टेबल स्पून पानी डालें बिल्कुल परफेक्ट मीठा पानी बनेगा आपका खट्टा मीठा बड़े टेस्टी होती है ये चटनी भी आप जरूर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट करके बताना और फ्रेंड्स मुझे और सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये चटनी के मेजरमेंट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो मेरी चटनी तैयार है देखो फ्रेंड्स का कलर चेंज हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपको निकाल लेना है और फ्रेंड्स उसको ठंडा होने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख देना है मैंने उसे एक कांच के जार में पैक करके रख दिया आप इसे एक महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चाट मसाला बना रही हूँ तो चाट मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है चार टेबल स्पून कोरियांडर पाउडर तीन टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड और एक टीस्पून स्पून आमचूर पाउडर दो टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एक टी ब्लैक पेपर पाउडर और एक टेबल नमक तो मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी सिट्रिक एसिड को मैंने क्रश करके पाउडर कर लिया है 
और अगर आपके पास ये सारे पाउडर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप अखा मसाला यूज़ करके बना सकते हो बस उसको रोस्ट कर ले तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से मैं सारे स्पाइसेस मिक्स कर लूँगी और मेरा इंस्टेंट होम मेड चाट मसाला रेडी हो जाएगा ये बहुत सिंपल है और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा लेकिन ट्राई ज़रूर करना और इन आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे और आप घर पर ही बनाएंगे मैं मेज़रमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स आप मेरी बताई हुई कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो और उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा चाट मसाला रेडी है मैं इसे एक जार में भर कर रख दूँगी और यूज़ करूँगी इन आप ही बनाना आपको बहुत पसंद आएगा और फ्रेंड्स ये देखो ये बड़ा अच्छा बना है चाट मसाला अब मैं बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने ब्रेड्स ले लिए तो मैं इनके कॉर्नर्स निकाल रही हूँ कॉर्नर्स इसलिए निकाल रही हूँ कि मुझे जो मार्केट में एकदम वाइट वाले ब्रेड क्रम्स मिलते हैं ना वैसे बनाने हैं और मैं इसको कॉर्नर्स के साथ अगर इनको चॉपर में डालूँगी तो उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन आएगा तो इसी मैंने कॉर्नर्स अलग कर दिए है और यहाँ पर मैं अपना छोटा फूड प्रोसेसर है मेरा मिनी तो उसके अंदर मैंने डाल दिए और मेरे ब्रेड क्रम्स रेडी है तो ये चॉपर मेरा बड़ा यूज़फुल है मैं इसमें बहुत कुछ कर लेती हूँ और फ्रेंड्स ये ब्रेड क्रम्स मेरे रेडी है लेकिन अभी ये रेडी नहीं है उसका आगे भी प्रोसेस है तो अब मैं इस तरह से जो कॉर्नर्स है वो भी ब्रेड क्रम्स ही बना लूँगी उसके भी क्रम्स ही कर लूँगी ये देखो ये भी रेडी है अब मैं क्या करूँगी कि एक पेन ले लूँगी उसको मीडियम फ्लेम रखना है बिल्कुल मीडियम और उसके अंदर ये ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी और उसे हमें रोस्ट करना है तो इस तरह से रोस्ट करना है कि उसका कलर भी चेंज नहीं होना है और उसको परफेक्ट क्रिस्प भी देना है तो क्या करना है कि फ्लेम मीडियम रखना है बस और उसको बीच बीच में स्पेचुला की हेल्प से चलाते रहना है क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं होने देना है तो बस ये रेडी तो बस इन मुझे ये सारी चीज़ें रमज़ान में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप भी ये सारी चीज़ें कर कर रखना बहुत सारे लोग चने भी बॉईल करके रखते हैं वरे भी बना कर रखते हैं तो आप भी कर सकते हो मैंने नहीं किया और मैंने सोचा इतना भी मतलब लेज़ी नहीं होना है थोड़ा बहुत तो मैं फ्रेश बना ही सकती हूँ फ्रेंड्स इसके अलावा हम शरबत रोज़ बनाते हैं तो आप शुगर ग्राइंड करके पाउडर करके रख दीजिए शुगर सिरप बना कर रख दीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी इन आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स दुआओं में याद रखना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सअप फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना सो डेट्स इट फॉर टूडे होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज थैंक यू अल्लाह हाफिज